ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಕುಸವೆಯದ ನೆನಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಇಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಾಗೋದಂತೂ ಬಾಲ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಪಾ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಳು ಯಾವ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ನಮ್ಮದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಧ್ಮಾನ್ ಮಠದ ಶಾಖೆ ಆದ ಮಣಿಪುರ ಉದ್ಯೋಗ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ದಿವಾಂಡ್ರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಸೊ ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಉಡುಪಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಉದ್ಯಾವರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರುವಂಥ ಹೊಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ ಸಹ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮಠದ ಆನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು ಮತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಮಳೆಗಾಲ ನೆರೆ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಅಲ್ಲವರೆಗೆ ನೀರು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಗ ದನಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಳಸೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಆಯಿತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆವು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಅದ್ಮಾನ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ದಿವಾಂಡ್ರಾಗಿ ಬಂದರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿಯರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತುಂಬ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗದ ಆಟಗಳು ಲಗೋರಿ ತಿಳ್ಚಂಡಿ ಅಥವಾ ಕುಂಟಲಪಿ ಬೊಗರಿ ಆಟ ಮುಟ್ಟಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕು ಅಂತ ಅದು ತುಳುವಿನ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕು ಪೊಕ್ಕು ಅಂತ ಈ ಗಜ್ಜಿಗ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೆ ಕಾಳು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂಥದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂಥ ಆಟ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪರಿಸರ ಆಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿದಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ಒಳಗಾಡು ಶಾಲೆಗಳವಾಗ ಬಿಡಿಗುಡ್ಡೆ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ಥರ ಆಯ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್
ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈಗಲೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಆಗಲೇ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾವಟ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆ ಹೋಗೋ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಶುರುವಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯೋ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೂ ಪಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಅಮ್ಮ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಶಾಲೆ ತತ್ಸಾರ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಟೀಚರ್ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇಗ ತೀರಿ ಹೋದ್ರಿಂದ ದಾತ್ರಕ್ಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಿ ತಂದೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಆಶೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿರುವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆದದ್ದುಂಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೆತ್ತ ಎತ್ತಿದ್ದುಂಟು 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 ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎತ್ತಿದ್ದುಂಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಟ ಮಗ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟಿನದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪುಣ್ಯಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದುಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾ ಎದುರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗುವಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋ ನನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇರೋಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೈದ್ಯರ ಕನಸು ಆಗಲೇ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಆವತ್ತು ಕಾಲೇಜ
ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗೆ ಅದು ಅವರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಶೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೀವನ ನಂದು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ ಚಿಕ್ಕವರು ನಾವು ಆದರೂ ಬಲ್ಲಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಹ ಬಡವರು ರೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಾನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮೂವತ್ತೈದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿನ ಜೀವನ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಲೈವ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಊರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರೇ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರ ಅವರ ನೇಚರು ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎದುರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಬಂಜ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪವಾದ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ನಾನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಪಾದನೆ ಹೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾದನೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ವಿಜಯ ಬರ್ಲಿ ವಿಜಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸೀದಾ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಪಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ದಿನ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನೇ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದರು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಪಾದನೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಷ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚೇಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಮರೆಯಲಾದ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಗದೊರಿಸುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬರುವ
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುವಷ್ಟರ ಮಾರ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸು ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಲ್ದವರು ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ನಾನು ರಾಮನಾಥ್ ಬೇಗಲು ಹೋಗಿ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಐಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಎಣಿಸದ ಸಕ್ಸಸ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನೆನಪು ನಾವು ಆಗಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಏನಾದರೂ ನೆನಪು ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ರೋಚಕ ಅಥವಾ ನಗೆ ಬುಗ್ಗೆ ತರಿಸುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಂಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯವರ ಪಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಬಂದರು ಅವರಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಎಂಟತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಾರೆ ಕುರೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಕೂಗೋದು ಕುಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೂಲೆ ಕೂಗೋದು ಹೇಳೋ ರೀತಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಹೋದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅದು ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಗಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಾಗಿ ಕುಬ್ಜ ಗಡ್ಡ ಉಂಟು ಹೀ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಎರಡು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕತ್ಲ 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 ಕತ್ತೆ ಉಂಟು ನೋಡಿದೆ ಹೆಂಗಸನ್ನ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಥರ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ನಾನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಶಿವಳಿಗೆ ಮುದುಕಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮುದುಕ ಅವನು ವೈರಾಗ್ಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಳನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸುರುಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದು ಬೇಕು ಮದ್ದು ಬಿಡಲೇಬಾರದು ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿಶ್ಚಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು
ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಗಿಸ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಜೀವ ಕೊಳ್ಳೆ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಪಂದಸ್ಸಿಗೂ ಇದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊನೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸುತ್ತ ತೀರೋದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ತೀರೋದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಬಂದರು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬಬ್ಬು ಅಂತರ ನಂಬಿಕೆಯವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಳು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಂದಾಳೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಬಂದಾರೆ ಅವರ ರೆಡಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳು ಹೋಯ್ತು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಸೈಕೋಟಿಕ್ ಕೊಡುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವಳು ಸರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋ ಮುಟ್ಟಿಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಡುವಿನ ಮುಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮಣ 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 ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಣ 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 ಮಾತಾಡೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳುವಂಥ ಸರಿ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲೇ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಸರ್ ತುಳಿದ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಲನೆ ಪರಕೆ ಮಾಡೋಂದೆ ಸಿಕ್ ನಂಗೆ ಕ್ಲೋ ನೋಡುವ ಅಂತ ಸಮ ಬೈದೆ ನನಗೆ ಬೈವ ನಾನು ಎತ್ತರದ ಬೈತೀನಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗು ಅದು ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನೀನು ಸಮ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಾನೆ ಸಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನೀ ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಸಾಡ್ಕೊಂಬ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ನೀನು ಹಚ್ಚು ಗಂಧ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚು ಮೇಲ್ನವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇನ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗ
ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು ಇಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರೇ ತಂದೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಚಲನವನಾಗಲಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಸಹನೆ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅತೀವಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಹದಿಮಾರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಅವರ ಅವರ ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ಪೂಜ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅದು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಂಚು ಇಂಚು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪೇಜಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಗ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ಅವರು ಟೀಮ್ ಎಪೈಗಳು ಟೀಮ್ ಎಪೈಗಳು ಅವರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೋಸ್ತೋಸ್ಕಿ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರದ್ದು ರಿಸರ್ಕ್ಷನ್ ವಾರಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಬರೆದವರು ಮತ್ತು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥದ್ದು ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ವಾರಂಟ್ ಪೀಸು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದಿರ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಲಲ್ಲ ಓದಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ರಷ್ಯನ್ ಈ ರಷ್ಯನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕನ್ನ ನಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈಗದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳೆಸಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಚೆಂದ ಆದರೆ ನೋಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಬಂದವರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ ಪಾಡಿ ಚೆಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೊಂದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅದು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹದ್ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ತಬಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಬಲಾ ಕಲಿಯುವಾಗ ತಗಲ ತಬಲಾ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಬೆಳ
ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವೋ ಆ ಪೀಠ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ಮುಖ್ಯವೋ ಬರೋ ಭಕ್ತರು ಮುಖ್ಯವೋ ನಾನು ಧರ್ಮ ಋಷಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನೋವಾಗದೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಋಣಾಲ್ ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಂತಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಬಿಡೋ ಬೈತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ಕ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಬರುವವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನರ್ಸಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ನರ್ಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮುತ್ತೂರು ಜನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಉಡುಪಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪಾಗೋದು ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೆನಪಾಗೋದು ವಿಜಯಶಣೆಯವರು ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿರುವಾಗ ವಿಜಯಶಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ವಿಜಯಶಣೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪಳಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೀನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ನೂರು ಜನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಟೀಮಿಗೆ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಉಡುಪು ಅದ್ಮಾನ ಮಠದ ಕಾಳಿಯ ಮದನ್ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತನು ಮನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರಿಗೆ ಒಪ್ಪದವನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಕ್ಕ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಟಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬುಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮರು ದಿವಸ ಒಂದು ಏನು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಸುರಿದು ನೋಡೋದು ಇವಾಗ ಮದ್ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಬುಸು ಬುಸು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತ ಗೊಬ್ಬ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸಹ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಪರೀತ ಗೊಬ್ಬ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದು ಇವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಹಿಂದಿನದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬುಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗ ನಿಜ ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪರ ಇವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ ಕನ್ವೇ ಹಿಮ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಮ ಸಾಮಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು ಒಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅದು ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲವು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಸರ್ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಅವರ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಅವನು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಈಗ ಹಿಂಕಿ ಹೋಗುದು ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೂ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಸರ್ ನಾಯಕಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದ ಅದರ ಮೊದಲು ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ್ ಆಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ರೀತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಯಲ್ ಬಾಜಿ ಅಂತದ್ದು ಆ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ತಂದೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಏನು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟಿದ್ದನ್ನು ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೋಗಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಮಸ್ ಬಂದಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನವರೆಗೆ ಮುಂಡು ಮತ್ತು ಅಂಗಿ ಇನ್ನೆವರೆಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನನಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬಂತು ನಾವೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ತಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಕಲ್ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾರ್ತಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಮ್ಮಿ ಸೈಕಲ್ ಇಳಿಸಿ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಠಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟು ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅವರು ಏನೇನು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಆಶಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹಿಂದೆವರದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯಾವುದೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಾನು ಆದದ್ರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಬಹುದೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಸುರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇದು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಲ್ಲ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ವರ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಬದುಕುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗಿತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ
ಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅದಮ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಏರು ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಅಥವಾ ಪೇರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಡ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರಿ ಉಂಟ ಟೈಟ್ ಉಂಟ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಮನೆ ಉಂಟ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಗುರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಭೇದ ಅಂತ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಕುಸವೆಯದ ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು